ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் இன் சேனல்லேருந்து போனா பாஸ்கர் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த வாரம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அதாவது ஜூன் மாதத்துக்கான எட்டாம் தேதியிலேருந்து எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஜூன் எட்டுலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் உண்டான மார்க்கெட் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும் போது பார்த்தோன்னா ஜூன் வீக் ஃபஸ்ட் வீக் வந்து மார்க்கெட் நல்லா பீக்கில் போயிட்டே இருந்துச்சு அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் இருந்து கம்மி இன்க்ளை ஜூன் எட்டுலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிற டேட்லேயும் வந்து மார்க்கெட் நல்லா ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் போகுமா இங்கே ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் என்னென்ன இருக்கு போனவர்கள்லாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் இருந்தது அதே போல் இந்த வீக்குக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ்லாம் இருக்கு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரைடே வந்து நம்ம மார்க்கெட் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்டில் வந்து தான் முடிஞ்சது ஸோ ஜூன் ஆறாம் தேதி வந்து ஜூன் அஞ்சாம் தேதி யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டும் பாசிட்டிவாக இருந்தது நாஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் வந்து இரநூறு பாயிண்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பாயிண்ட்டு பிளா பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு ஜூன் சிக்ஸ்த்து அன்னைக்கு சிங்கப்பூர் நிஃப்டி வந்து நூற்றி பதினாறு பாயிண்ட்டு ப்ளஸில் பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ கோல்டு சில்வர் மார்க்கெட் ப்ளஸில் போகிறனா கோல்டு சில்வர் வந்து கீழே இறங்கி நடந்துட்டுருக்கு ஸோ நமக்கு இந்த வாரம் வந்து பார்த்தோம்னா இன் கம்மிங் வீக்கில் மார்க்கெட்டில் நடக்க போகிற இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம ட்ரேடர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் ஆஸ் எல்லாருமே வந்து எந்த விஷயங்களை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஒன் வீக் மார்க்கெட் மேலே ஏறி இருக்கனால ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணலாமா இல்லை வந்து அடிஷ்னல் பையிங் நம்ம பண்ணிக்கலாமா இல்லை நம்ம ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாச்சும் செட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியாஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் கிடைக்க போகுது ஓகே நமக்கு இந்த மார்க்கெட் வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாமே வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் மட்டும் மேலே ஏறி இருக்கு ஜூன் அஞ்சாம் தேதி மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் நல்லா மேலே ஏறி இருக்கு ஆனால் லோல இருந்து அதாவது மார்ச் மாதம் அந்த லோல இருந்து மார்க்கெட் இது வரைக்கும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க்கெட் மேலே ஏறி இருக்கு இந்த மார்க்கெட் போன வாரம் பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்து கேபினெட் மீட்டிங் போட்டு எம்எஸ்எம்இக்கான இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிவ்கான மெசேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க டைட் இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய நியூஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ டெக்னிக்கலா வந்து மார்க்கெட் நல்ல பல் ஜோன் வந்து நமக்கு மேல போயிட்டே இருந்தது அதாவது ஏப்ரல் தேர்ட்டிய தண்ணிக்கு மார்க்கெட் ஹை போயிருந்தது அந்த இதெல்லாம் தாண்டி வந்து மார்க்கெட் டென் தௌசண்ட் மார்க்குக்கு மேலே மார்க்கெட் ஃபோல்டாகி நின்றுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ என்ன காரணம்னா எஃப்ஐஸ் வந்து கியூஜ் பையிங் போயிட்டே இருக்கு ஜீரோ சேல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏப்ரல் மாதம் ஜீரோ சேல்ஸில் இருந்தது இந்த மாதம் ஃபுல்லாமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் கொடுக்க அதாவது போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் கம்பேர் பண்ணும்போது நெகட்டிவாக இருந்தாலுமே சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க தென் லாக்டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்ன்ற பாயிண்ட்ல வச்சு பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஆஹ் லாக்டவுன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தது தென் இன் கம்மிங் வீக் இன்னும் ஜூன் எட்டாம் தேதியில இருந்து இன்னமும் நிறைய வந்து பார்த்தோம்னா ஷாப்பிங் மால்ஸ் அப்புறமே தியேட்டர்ஸ் அப்புறம் டெம்பிள்ஸ் இதை ஃபுல்லாமே வந்து மார்க்கெட் அதாவது அதை ஃபுல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி விடலாம் மார்க்கெட்டுக்கு இன்னமும் அங்கி பாசிட்டிவ் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இருந்தாலுமே ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் போகலாம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் காண்டி மார்க்கெட்டு இறங்கவும் செய்யலாம் அப்படின்றத எல்லாருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு இன்னொன்று வந்து கோவிட் நைன்டீனோட இன்ஃபெக்ஷன்ஸோட பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கனால மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து முக்கியமான பத்து விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த வீக்கில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஓப்பனிங் ஆஃப் தி எக்கனாமி இந்த வீக்கில் இருந்து எட்டாம் தேதியிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் ரீஓப்பனிங் ஆகுது அந்த விஷயங்களில் வந்து பார்த்தோம்னா முன்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஷாப்ஸ் எல்லாமே க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க இதனால் நிறைய வந்து நமக்கு எக்கனாமி கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆகிட்டு இருந்தது பட் அந்த இது வ
இந்த கோவிட் நைன்டீன் கேசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டே பை டே நம்ம வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்தாயிரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேசஸ் வந்து நியூவா கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியால இது வரைக்கும் பாத்தோம்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் வந்து கேசஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அதுல சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து அவங்க லைஃப்ல லூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம எந்த ஸ்டேட் ரொம்ப லீடிங்கா இருக்குன்னா மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு டெல்லி அண்ட் குஜராத் இந்த நாலு ஸ்டேட் தான் வந்து இந்த விஷயத்துல ரொம்ப லீடிங் ஆகிருக்கு அங்கதான் நிறைய பேர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோட இந்த டோட்டல் டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக் இந்த கேசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தாலியோட கேசஸ்க்கு வேற ஈக்குவல் அதாவது கிராஸ் பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்காது இத்தாலி அண்ட் ஸ்பெயின் இதையும் தாண்டி போற மாதிரியும் டோட்டல் லா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்க்கும் போது நம்ம இந்தியா வந்து பிப்த் பிளேஸ்ல அதாவது ஒஸ்ட் கேஸ் பிப்த் பிளேசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதாவது பேண்டமிக் நிறைய பரவிட்டு வர நாடுகள் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து பிப்த் பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ டோட்டலா பார்க்கும்போது உலகம் குளோபலி அதாவது உலகத்துல ஃபுல்லா பார்க்கும்போது அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் பேர் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுல த்ரீ பாயிண்ட் நைன் லேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் தான் பட் இது வந்து கியூர் ஆகுறதுக்கு இன்னும் இன்னும் வந்து ஜான்வரி அண்ட் பிப்ரவரி தான் கியூர் ஆகுன்ற மாதிரியான நிறைய நியூஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு அதையும் வச்சு நம்ம பாத்துக்கிறோம் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து யானிங்ஸ் யானிங்ஸ் வந்து இந்த ஜூன் மந்த்ல இந்த வீக் இந்த வீக் மட்டும் நூத்தி பத்து கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட கியூ ஃபோர் யானிங்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யானிங்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதுல நம்ம நூத்தி பத்து கம்பெனில இம்பார்ட்டன்டான கம்பெனி டைட்டன் ஹீரோ மொட்டார் ஈச்சர் பிண்டால்கோ எம் அண்ட் எம் பிஹெச்இஎல் அடுத்து பார்த்தோம்னா சாக்லேட் ஹோட்டல் சாலக் ஹோட்டல் குஜராத் ஸ்டேட் பெட்ரோலியம் பிவிஆர் பாம்பே டைனிங் கிராஃபிக் இந்தியா எம்ஆர்பிஎல் கிரீன் லீஸ் சர்வீசஸ் செஞ்சுரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்தியன் ஹோட்டல் மகாநகர் கேஸ் ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபினான்ஸ் டிக்ஸம் டெக்னாலஜிஸ் ரெடிங்டன் சுந்தரம் ஃபாஸ்னர்ஸ் வெஸ்ட்லெக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வினாத்தி ஆர்கானிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்தது தான் பட் இதெல்லாம் என்னென்னைக்கு டேட்ல வருதுன்னு நம்ம இண்டிவிஜுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் செட்டப் ஃபார்கு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு நம்ம கொடுப்போம் அதுல அன்னனைக்கு டேட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கம்பெனிஸ்க்கு ரிசல்ட் நம்ம கொடுப்போம் அந்த டேட்டாஸ் ரிப்போர்ட்டை நீங்க அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்து இதெல்லாம் வந்து காமனானது இந்த மூணு விஷயங்களும் வந்து இப்போதிக்கே ட்ரெண்டில் காமனாக வந்து வீக் ஆன் வீக் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த வீக் நடந்தக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா என்னன்னு பார்த்தா எஃப்ஐஎம்சி மீட்டிங் எஃப்ஐஎம்சி மீட்டிங் வந்து யூஎஸ் நடக்கக்கூடிய இந்த மீட்டிங் வந்து ஃபெடரல் ரிசர்வ் கமெண்ட்ரி வந்து டூ டேஸ் பாலிசி மீட்டிங் நடக்கும் அதில் கன்க்ளூஷன் வந்து ஜூன் பத்தாம் தேதி கொடுக்குறாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப்டர் த ஃபெட் சேர்மன் ஜோமி பாவல் இன் ஏப்ரலில் வந்து அதாவது ஏப்ரல் மாசத்துல இருக்க அப்புறமேட்டு இதான் வந்து லாக்டவுன் போட்டு ஆரம்பிச்ச பின்னாடி இதான் நடக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த மீட்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது இந்த லாக்டவுன்னால எக்கனாமிக்கலே எந்த அளவுக்கு ஸ்டக் ஆகி நிற்குது எந்த அளவுக்கு ஒர்ஸ்ட் ஆயிருக்கு இனிமேல் எப்படி இருக்கோ இந்த எக்கனாமிக் டிராபேக்ல இருந்து எப்படி ரெக்கவரி ஆகி வர்றது அதை பத்தின டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்து ஜூன் பத்தாம் தேதி கொடுப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு இம்பார்ட்டன்டா நடக்கும் ஏன்னா பெட்ரேட் எல்லாமே கம்மி பண்றதா இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்களா அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப எல்லா நாட்டு மக்களும் க்ளோஸா வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க தென் செகண்ட் பாயிண்ட் நம்ம இந்த இதுல நம்ம வாஷ் பண்ண வேண்டியது எஃப்ஐஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எஃப்ஐஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த ரிலீஸ் வந்து ட்ரெமண்டஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா மே மந்த் ஃபுல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஐஸோட பங்கிங் வந்து பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கோடி அதாவது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் வந்து மே மந்த் என்டையர் மே மந்த் ஃபுல்லாக பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க பட் அதை வந்து ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே ஒன் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளேயே வந்து எஃப்ஐஸோட பையிங் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் க்ரோர் அந்த அளவுக்கு வந்து எஃப்ஐஸோட பையிங் ட்ரெமண்டஸ் பையிங்கில் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் அந்த அந்த கண்டிப்பாக கொடுக்குறது ஸ்டெம்லேட் பேக்கேஜஸ் நமக்கு நம்ம கண்ட்ரிலையும் கொடுத்துட்டு இருக்க ஸ்டெம்லேட் பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இப்போ தான் வந்து பர்ச்சேசிங் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயமே வ
அதே போல நம்ம லாக்டவுன்ல வந்து ஏப்ரல் அண்ட் மே மாசம் வந்து நம்ம ஸ்டேட் வைஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அதுல இருந்து அவங்க ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு குடுக்கலாம் ரெக்கவர் அவங்களோட ஸ்டேட் வந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்கான ஃபண்ட் எவ்வளவு ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க அந்த ஸ்டேட்ல எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி கவுண்ட் கலெக்ஷன் ஆகி இருக்கு இதுக்கான அடுத்த பெஸ்டர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பத்தி அதை பத்தின மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இது நடக்கப்படுது தென் அடுத்து பார்த்தோம்னா டெக்னிக்கல் வியூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்கல் வியூ நமக்கு டென் தௌசண்ட் மார்க் மேலேயே இருக்கு இந்த டென் தௌசண்ட்ல இருந்து அடுத்த லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து அடுத்து குரூஷியல் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கீழே இறங்கிச்சுன்னா நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கீழே வரலாம் இந்த டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிரேக் ஆச்சுன்னா அடுத்து டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே மார்க்கெட் மேலே போகலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க இதே வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க லாஸ்ட் வீக் மார்க்கெட் ரேலியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிஸ்ஸிங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்டு அவுட் அப்படின்னு தாங்க ஃபோமோ எஃப்ஓஎம்ஓ ஃபோமோ ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்டு அவுட்ன்றாங்க என்னன்னா மார்க்கெட் இந்த அளவுக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்கு திரும்ப வந்து கீழே இறங்கும் நிறைய நெகட்டிவ் நியூஸஸ் எல்லாம் இருக்கு ட்வெண்ட்டி டெக்னிக்கல்ல தான் எவ்வளோ ஃபண்டமெண்டலே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அழகாக கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்கும் இப்படி தான் மார்க்கெட் ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியரிங்லேயே இந்த ரேலி வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்டு அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் வேர்ட்ல இப்போ இந்த லாஸ்ட் வீக் மிஸ் பண்ண எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் எல்லா கிளைண்ட்ஸுக்குமே வந்து நமக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் ஆனால் மிஸ்ஸிங் தான் நிறைய பேர் இந்த மிஸ்ஸிங்ல தான் இருக்காங்க இன் கம்மிங் வீக்ஸ்ல வந்து இன்னமும் மார்க்கெட் ஆகியும் மேலே போச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டியாக போச்சுன்னா மார்க்கெட் மேலே போகலாம் இதுல வந்து மொமெண்டம் ஆஸ்பெக்ட் எம்இஎஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் பை கொடுக்குது ஆர்எஸ்ஐ எல்லாமே வீக்லி ஸ்கேன் அண்ட் ஆர்எஸ்ஐ எல்லாமே ஹையர் டாப்ல இருக்கு ஹையர் பாட்டம் இதுல இருக்கு ஸோ வந்து இன்னும் மாட்ரேட் இன்னும் இதுல வந்து ஒரு மூவிங் அப்சைடு மூவிங் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா எஃபோண்டோஸ் எஃபோண்டோஸ்ல வந்து நம்ம பே புட்டு காலு இதுக்கான ரேட்டு இந்த புட்டுல வந்து நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புட்டு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புட்டு தான் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்கு மேலே பார்க்கும் போது வந்து கால் வந்து பத்தாயிரத்தி பத்தாயிரத்தி முந்நூறு கால் ரைட்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருக்காங்க மேல காலுக்கு நமக்கு பார்க்கும் போது அந்த கால் ரைட்டர்ஸ் தான் நிறையவே இருக்காங்க ஸோ கால் வந்து ஓப்பனிங் கால்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஃபுட் வாஸ் இந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட் வாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் மேக்ஸிமம் ஃபுட் வந்து பார்த்தாலும் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டைக்ஸில் தான் இருக்கு ஸோ மேபி வந்து கால் ரைட்டிங்கில் தான் இருக்காங்க மார்க்கெட் ஒரு கீழே இறங்கலாம் அதாவது மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இருந்தாலும் வந்து மார்க்கெட் வந்து நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்குள்ள மார்க்கெட்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த வீக்கான மேக்ரோ டேட்டு இந்த வீக்கான இம்பார்ட்டண்டான மேக்ரோ டேட்டா என்னன்னு பார்க்கும் போது நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க ஒரு சில கம்பெனிஸ்க்கான டிவிடன் அதில் டாடா காஃபி ஒன்னாயிரம் ரூபா வந்து டிவிடண்டு கன்சைனரோட பெயின்ஸ் வந்து மூணே கால் ரூபா டிவிடன் இருந்தால் ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி முடியுது நெஸ்ட்லேயே வந்து அறுபத்தி ஒரு ரூபா பர் ஷேர் டிவிடன் கொடுக்குறாங்க ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி முடியுது வெல்ஸ் பென் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்டர்பிரைசஸ் வந்து பதினொன்றாம் தேதியோட ரெண்டு ரூபா ப்ரைஸ் ரெண்டு ரூபா வந்து பர் ஷேருக்கு டிவிடன்ட் கொடுக்குறாங்க முடியுது அதுக்கப்புறமேட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து கிரேட் ஈஸ்டர்ன் ஷிப்பிங் கம்பெனி அவங்க வந்து ரெண்டு ரூபா எழுபது பைஸ் தான் பர் ஷேருக்கு டிவிடன் கொடுக்குறாங்க அது ஒன்பதாம் தேதியோட உங்களுக்கு முடியுது ஸோ மற்றது வந்து இந்த வீக்குக்கான சிபி இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா இருக்கு பிஎம் அதுக்கப்புறம் ஐபி டேட்டாஸ் எல்லாமே இந்த வீக்குக்கு இருக்கு ஸோ போன வாரம் ஃபுல்லா பிஎம்ஐ டேட்டா ஏட் கோர் டேட்டா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட்ல இருந்தாலும் மார்க்கெட் நல்லபடியா மேல ஏறி இருக்கு இந்த வீக்கும் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் தென் குளோபல் கியூஸ்ல நம்ம யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல நம்ம மனசுல நம்ம இம்பார்ட்டண்டா பார்க்கறது பெட்மீட் பெட்மீட்கான ரிசல்ட் ஒண்ணு வருது ஸோ ஈரல் ஜோன்ல வந்து ஃப்ரைடே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா ஃ
அப்புறமேட்டு வெனஸ்டே வந்து சைனால இன்ஃபிளேஷன் ஆஃப் மே மந்த் மாதிரி இருக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான டேட்டாஸ் இந்த டேட்டாஸை வச்சுட்டு நம்ம இந்த வீக்குக்கான மார்க்கெட் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் எனிவே எனிஹோ மார்க்கெட் இன்னும் பாசிட்டிவாக இருக்குன்றது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது தெரிஞ்சா மிஸ் பண்ண கிளைன்ஸ் எல்லாமே ஏதோ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பையிங் எடுத்து ஒரு ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் பாருங்க பட் வெரி ப்ராஃபிட் இன் ட்ரேடிங் ஓகே தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புறேன் அப்படி இருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண